带薪人嘛，不用专门过来谢谢我。不过呢，看在你转正之后还专门负责万星娱乐的份儿上，作为你的领导，我还是想要友情提示一下。好好看看，我早就让你离你那个什么杜老师远一点了。杜磊这个人，他的目标从来都是你背后的我。他和万山那只老狐狸就是一伙的，唐鑫撤诉也是因为他。将军，你要明白一个道理：天下从来都没有白吃的午餐，更没有白搭的老师。是吗？那这天下有白送的房子吗？什么房子？房东先生，您可真是用心良苦<咳>。不是将军，你别误会，我其实是觉得，当初没让你进 M H 太过分了，所以，你看咱们俩这么多年的交情是吧？我希望你有一个良好的居住环境，来弥补你的这个失业之苦嘛。我我没有其他的想法。弥补，你抬高我的房价，让我无处可去，千方百计让我住进你安排好的房子。你跟我说弥补，你倒不如说你习惯了对别人的生活指手画脚，无聊耍我玩。你看着我一个人搬进搬出，觉得很好笑是吗？你是这么想的吗？我那套房子难道不比你之前住的好上一百倍吗？骗子我我！我不要住骗子房子，我今天晚上就搬走。你这搬这么多东西过来，你是要常住吗你？你干嘛？你不收留我啊？哎，放心吧，我已经让周介找房子了。找房子？你以为现在房子这么好找呢？哎。上次我看元帅跟小川聊得挺开心的呀，我还以为他都改邪归正了，没想到他又欺负你。哎，这都是一家人，怎么差别这么大呢？他不会欺负我们家小川吧？哎，君君，我觉得你可以帮我约一下元帅。你要替我担听啊？我最近小说不是开始连载了吗？他们评论里面都说我这反派写的太连不化了。我觉得我可以约一下元帅，采访一下他，让他好好跟我讲一下欺负你的故事。天哪，十几年不遗余力的就欺负你一个人，这么执着的反派竟然被我遇到了！我觉得我可以好好把它写进我的小说里面，让它万古流芳。将军，圆圆哥哥，将军，你跳下来。啊，我怕。没关系的，往下跳。我怕。你别害怕，你相信我，我会接住你的。来，下来。圆圆哥哥，我跳了。你要接住我，啊，来，准备，一，你说过要接住我的，你骗人。哼，我就是想教育你，不要轻易相信男人说的话。哎，太。狠了。不过还是觉得不合理。哪儿不合理？啊？骗我租房子不合理，还是骗我说会接住我不合理？啊？我觉得都不合理。我觉得吧，元帅可能就是觉得你们是发小，反正你都已经进公司了，那就想说让你住的好一点。哎，停止你的不切实际的怜悯之心啊！这种腹黑心机男是不会有反差萌的，而且这天底下哪有白吃的午餐？还真是，又是甜蜜，又是伤啊！哎，他为什么就觉得我是在玩他呢？不是，你到底对人做什么了？他知道我是他房东吗？这就是你大晚上跑这儿来喝酒的理由啊！哎呦，我说你长没长心呢？哎
，你是不是觉得你千方百计的把他圈在身边，他就能反应过来你喜欢他呀？不，不应该是这样的吗？天真，不就这？对于别的女孩来说呀，可能会觉得是这样，但是对于您那位来说，不会。就你原来是怎么欺负他的？我听了都悲伤逆流成海了。除非他有斯德哥尔摩综合症，否则啊，他绝对不会认为一个自己人生中的超级大反派会喜欢自己的。那你说，他会喜欢我吗？呃，你觉得这蓝精灵会喜欢格格巫吗？我现在就回家收拾行李，你给我赶先到。